press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. কোন তো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা ফোন টেনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি ওয়ালিউল্লাহ বলছি খুলনা থেকে জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার মা একটু কানে কম শুনে এজন্য ওনার ব্যাপারটা আমি ইয়া করতে বয়স ট্রান্সফার করতেছি ওকে মার বয়স হচ্ছে প্রায় 52 তো ওনার হাঁটু দিকে একটু সমস্যা হইছে আমি এবার দেখলাম যে চেয়ার নামাজ পড়তেছে হুম হুম তো আমরা এখান থেকে আর কি बसारे कथा মেরুদণ্ডের অপারেশন বিহীন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমাদের সাথে দর্শক একজন ছিলেন বিরতির আগে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন তার মায়ের হাঁটুর ব্যথা প্রসঙ্গে সেই বিষয়টা একটু জানতে চাই হ্যাঁ ওনার মার হাঁটুর ব্যথা একেবারেই শুরু হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং এই বয়সেই সাধারণত এই হাঁটুর রোগগুলো হয়ে থাকে যেটা আমরা অস্টিওআর্থ্রাইটিস বলে থাকি উনি কিন্তু নামাজ স্বাভাবিকভাবে পড়ছিল বলছিলেন এখন হাঁটু ব্যথা এখন চেয়ার চেয়ারে নামাজ পড়ছে ওনাকে এখন থেকেই এই জিনিসটায় ওনাকে মনোযোগ দিতে হবে কারণ হচ্ছে যদি দীর্ঘমেয়াদি চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে হাঁটু না ভাঙে উঠবস না করে তাহলে কিন্তু হাঁটুর রোগ আরও বাড়তেই থাকবে এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিক যে চেঞ্জ হাঁটুর ভিতরে যে প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন যেটা হতে থাকে যেটা হচ্ছে এখন সেটা কিন্তু ডে বাই আরো ওর্স হবে খারাপের দিকে যেতেই থাকবে মুভমেন্ট খুব এসেনশিয়াল হ্যাঁ তাহলে উনি এখন কি করবে কারণ হচ্ছে উনি কিন্তু হাঁটু ভেঙে বসতে গেলে ব্যথা হয় নামাজ পড়ার জন্য তাকে রুকুতে বা সেজদা যেতে হয় তখন কিন্তু হাঁটু ভেঙে বসতে গেলে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে সিঁড়ি বাইতে গেলে বা নিচে উজু করতে গেলে তাকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে এখন তাহাকে ওনাকে রিহ্যাব ফিজিও কন্টিনিউ করতে হবে আপাতত বাসায় উনি যদি কিছুদিন গরম সেঁক দেয় হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে দুবেলা এবং ব্যথানাশক মলম বা ক্রিম মার্কেটে পাওয়া যায় ওষুধের দোকানে সেখান থেকে মলম বা ক্রিম দিয়ে যদি দুই বেলা গরম সেঁক দেয় অনেকাংশে ব্যথা কমে যেতে পারে কিছুদিন ব্যথার ওষুধ খেতে পারে তবে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শে সেটা করতে হবে এবং ব্যথা যখন কমে যাবে অ্যাকিউট স্টেজ চলে যাবে উনি কিন্তু আবার স্বাভাবিক নামাজ পড়বে কিন্তু নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে শুধু যেই জায়গায় নামাজ পড়ে যেটা আমরা যায় নামাজ বা বিছানা যেখানে নামাজ পড়ে সেই জায়গাটা কিন্তু যেন হার্ড না হয় ডাইরেক্ট ফ্লোর বা हाटुर सामने पेटेला तरह सामने मासेल्स नहीं पैड बा फैट नहीं जो से रुकुत जाए हाँ गेड़े बसते हैं तक क्योंकि अस्ट्रोथरिज रुगी मत जरा तरह क्योंकि स्वाभाविक जीवन जापन करते विभिन्न उचू जगह बस खाट चेयारे बस करते गरम शेक देवा हाँटूते मलम देवा डाक्त विशेषज्ञ परामर्श अनुजाई कि पेन किलारो खाए क्षेत्र में भय कारण नहीं कैक सप्ताह किडनी भलो थे समस्या चले जाए तपरों जो समाधान ना उना के अवश्य एडभांस ट्रिटमेंटे जो है से क्षेत्र में 
এই কার্টিলেজ প্রটেক্টিং বিভিন্ন অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট আছে বিভিন্ন থেরাপি আছে সেই দিকে উনাকে আগাতে হবে আমরা যে বিষয়টা কথা বলছি এটা যদি আমরা একটু ছবিতে দেখি আমার মনে হয় আরো দর্শকদের জন্য ক্লিয়ার হবে আমাদের সাথে আমাদের এখানে কিছু ছবি আছে এটা হচ্ছে আসলে যেটা আমরা কোমর ব্যথার ইতিপূর্বে বলেছিলাম অন্যতম সমস্যা পিএলআইডি পিএলআইডি জিনিসটা কি এটা অনেক সময় রোগীরা বুঝতে চায় এবং এখন মোটামুটি রোগীরা জানে মোটামুটি যেহেতু রোগীরা ইন্টারনেটে সার্চ দিলে বা বিভিন্ন ডাক্তারি ডাক্তারদের পরামর্শ অনেক কিছু জানতে পারে তারপর আমি বোঝাচ্ছি উপরে যে ছবিটা আছে একেবারে উপরে ওটি হচ্ছে ডিস্ক আমাদের দুই হাড়ের মাসখানে থাকে চার দুইটা কালার মাসখানে যে কালারটা থাকে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ভিতরে বোঝাই যায় নিউক্লিয়াস ভিতরের অংশটা আর বাইরে চার পাশে যে ওটার কভার করে আছে দিস ইজ এনিউলাস ফাইব্রোসাস এই জিনিসটা নিউক্লিয়াস পালপোসাস যেটা বড় আপনার কিছুটা হালকা নীল মাসখানে হালকা নীলটা এইটাই কিন্তু এইটাই কিন্তু ফেটে ওই যে যে কভারটা থাকে এটাকে ফেটে ছিঁড়ে কভারটা ছিঁড়ে বের হয়ে যেতে পারে যেটা নিচের ছবিতে এবং ওর পাশে যে গোল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যা বুঝেই যায় যে হালকা নীল অংশটা ফেটে বের হয়ে আসছে এসে হলুদ একটা তারের মতো দেখা যাচ্ছে এটাকে চাপ দিয়েছে হলুদটাই হচ্ছে আমাদের নার্ভ আমাদের শরীরের ইম্পর্টেন্ট নার্ভ এবং কোমর থেকে পায়ের দিকে নার্ভ সাপ্লাই হয় যার কারণে রুগীর যখন ওখানে কমপ্রেস হয় তখন রুগীর পায়ের দিকে ব্যথা চলে যেতে পারে কারো কোমর ব্যথা নাও থাকতে পারে পিএলআইডি রুগী যে কমপ্লেন করবে সবসময় কোমরে ব্যথা হবে তা না সাধারণত একিউট অবস্থা একিউট মানে শুরুতে প্রাথমিক পর্যায়ে কোমর ব্যথা হবে এবং এক পর্যায়ে কোমর ব্যথা নাও থাকতে পারে আচ্ছা এটা যে ছবি আছে এটা হচ্ছে আমাদের কোমর ব্যথা আমরা যেটা বলছিলাম ইতিপূর্বে যে অন্যতম যে কারণ 95% এখানে মোটামুটি দেয়া আছে ছবিগুলো এটা তারপর আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন আপনি বলছিলেন যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা হাড় ক্ষয় রোগ হাড় ক্ষয়তে এরকম আমাদের মেরুদণ্ডে হাড় ক্ষয় হতে পারে এবং বেড়ে যেতে পারে একেবারে আমাদের যে ছবিটা আছে এটা একেবারে নিচের অংশে লাল আমরা তীর দিয়ে বুঝিয়েছি ওখানে ডিস্ক এবং হাড় বোথ অস্টিওফাইট ওখানে তৈরি হয়েছে ডিস্কটা কিন্তু শুকি একেবারে থিন হয়ে গিয়েছে যেটা আমরা ফাইব্রোসিস বলে থাকি ফাইব্রোস্ট হয়ে যাওয়া শুকিয়ে যাওয়া এবং অস্টিওফাইট তৈরি হয়েছে হাড় বেড়ে গিয়েছে তখন কিন্তু কোমরে ব্যথা হবে নার্ভ নার্ভে কমপ্রেস করতে পারে বা লিগামেন্টে সে প্রেসার দিতে পারে সফট টিস্যুতে প্রেসার দিতে পারে রোগী একটু কাজকর্ম করতে বা বিছানা একটু এদিক সেদিক হতে তার তীব্র কোমরে ব্যথা হতে পারে আর উপরে মাসখানের যে ছবি সেটি ডিস্ক হারনিয়েশন যেটা আমরা পিএলআইডি বলছি তাছাড়া এই যে স্ট্রাকচার আছে টোটাল স্ট্রাকচারের ভিতরে পিছনে আমাদের তো সামনে যে হাড় একটার উপর একটা বসানো এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলিজিনিয়াস জয়েন্ট বা পিছনে দুটো হাড় আবার পিছন দিক দিয়ে লেগেছে সেখানেও যে না যে জয়েন্ট আছে দিস ইজ আপনার দিস ইজ এটা এক প্রকারে সাইনোবিয়াল জয়েন্ট ওখানে কিন্তু কিছু ক্যাপসুল থাকে সাইনোবিয়াল মেমব্রেন থাকে এবং পানি থাকে দিস ইজ ফ্যাসেট জয়েন্ট আমরা বলি অনেক সময় ফ্যাসেটো ফ্যাসাইটিস বা ফ্যাসেটে ব্যথা হতে পারে ফ্যাসেট জয়েন্টে ব্যথা নিয়ে রোগী কোমর ব্যথার কথা বলতে পারে মানে কোমর এমন একটা অংশ আমাদের শরীরের যে উপরের অংশ এবং নিচের অংশকে কোমর আলাদা করে এবং দুটো অংশকে সে ধরে রাখে এবং শরীরের শক অ্যাবজর্ভ হিসাবে কাজ করে এবং সবচেয়ে বেশি ইনজুরি বা সমস্যা হতে পারে আমাদের এই মেরুদণ্ডে এবং কোমরের অংশে সবচেয়ে বেশি সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে রোগীরা